Le problème des prisons françaises n'est pas récent. Entre la surpopulation carcérale, le manque de personnel et les infrastructures vieillissantes, la situation ne fait qu'empirer. Mais contrairement à certains pays, nos prisonniers disposent de plusieurs libertés, comme celle de travailler pour gagner un petit salaire ou même avoir la télé dans leur cellule pour 14 euros par mois. Les prisons françaises font office de club med comparé à la prison de cette vidéo. Connue comme le pénitencier le plus dur du monde, voici la prison du Dauphin Noir. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on passe par la case prison. Ce pénitencier russe situé dans l'oblast d'Orenbourg au sud-ouest du pays a beaucoup fait parler de lui depuis une dizaine d'années car il est considéré comme une prison où aucune évasion n'est possible. Faisant office de prison depuis 1745, cet établissement s'est spécialisé dans la détention des pires individus de Russie depuis 2000. Son nom de dauphin noir fait écho à la statue située à l'entrée qui a été façonnée par les prisonniers. Tels les dauphins des parcs aquatiques, ceux-ci ne peuvent pas s'échapper. Les 700 prisonniers qu'elle abrite sont parmi les plus dangereux du pays. Il y a des cannibales, des tueurs en série, des pédophiles et des terroristes. Chaque détenu aurait tué au moins 5 personnes en moyenne. Ils purgent tous une peine d'emprisonnement à perpétuité. La prison est surtout connue pour son fonctionnement radical et sa sécurité maximale. Les détenus sont maintenus isolés dans des cellules d'un peu moins de 5 mètres carrés fermées par 3 portes en acier, ce qui est toujours plus grand et luxueux qu'un appart étudiant sur Paris. Ils sont également surveillés H24 par des caméras et les gardiens font des rondes toutes les 15 minutes. Petite subtilité, dès leur réveil à 6h du matin et jusqu'à l'heure du coucher à 22h, les prisonniers n'ont pas le droit de se reposer ou de s'asseoir. 90 minutes par jour, ils ont le droit de s'exercer dans une grande cage tandis que leurs cellules sont fouillées par les gardiens. Les seules occupations de la journée, autre que de tourner en rond dans une cage plus grande que leurs cellules, est de recevoir 4 super repas composés de toujours la même soupe et d'un bout de pain qu'ils mangent tout seuls en cellule. Cependant, ils sont autorisés à posséder des livres, des journaux et une radio. Ouais, on est loin des PS4 installés par chez nous. Pour un contrôle maximal, les gardiens placent des bandeaux sur les yeux des prisonniers dès que ceux-ci sortent de leurs cellules, afin qu'ils ne puissent pas cartographier le lieu pour planifier une évasion. Et comme si ce n'était pas suffisant, j'imagine, les détenus sont maintenus courbés à la taille avec leurs mains menottées derrière le dos et au-dessus des hanches. Cette position assure un contrôle maximal sur l'individu. Modèle pour certains, instrument de torture pour d'autres, on ne peut nier que le dauphin noir remplit parfaitement son rôle de prison. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais prendre l'air. Salut les jeunes